வெல்கம் சில்ட்ரன் அடுத்து வந்து நம்ம கிராமரின் விதி பார்க்க போகிறோம் ஓகே கிராமரின் விதி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போன வீடியோவில் இல்லை போன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது ஈஸியாக இருக்கும் போன வீடியோஸில் இல்லை போன எக்ஸிஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நேரியல் சமன்பாட்டு தொகுப்பினை அதாவது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனு எப்படி வந்து நேர்மாறல் அணி காணுவதன் மூலம் இன்வர்ஸ் மேட்ரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மூலம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு எல்லாருக்குமே ஓகே ஒரு ஒன்ஸ் நான் ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கணக்குக்கு வரேன் ஓகே இல்லைன்னா ஒரே ஒரு கணக்கு சின்ன ஒரு கணக்கு கூட போட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் வச்சுக்கலாமே ஃபோர் எக்ஸ் இல்லை மைனஸ் ஒன் கூட ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அதில் என்ன பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்க எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்க சம வந்து அணி வடிவில் எழுதுவோம் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இங்கே வந்து ஃபோர் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல் மாறி வேரியபிள் எக்ஸ் ரெண்டாவது வேரியபிள் ஒய் எழுதிடுவோம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் டூ மைனஸ் ஒன் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன்டு பி அப்புறம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிப்போம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபுல் சம் நான் சால்வ் பண்ணல ஓகேவா ஜஸ்ட் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நான் போட்டேன் நான் இப்போ இதுவே இந்த சம் நான் கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி சால்வ் பண்ணணும் வச்சுக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே அணி வடிவெல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த முறையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம போன எக்ஸைஸில் போட்ட முடியும் என்ன சொல்லுவோம் அணி முறை அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது அணி முறை அப்படி இல்லைனாக்கா நேர்மாறு அணி காணும் முறை நேர்மாறு அணி மூலம் கழுகுகளுக்கு 3 and 4, x-ோட கழுவை ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் எழுதிக்கிறோம் ஒய்யோட கழுவை எங்கே எழுதிக்கிறோம் நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீன்னு எழுதிக்கிறோம் இதுதான் வந்து டெல்டா அப்படின் எப்படி படிக்கணும் அதை டெல்டா அப்படின்னு படிக்கணும் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இதோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்பது மும்மு ஒன்பது ஃபஸ்ட்டு ஜோடியை பெருக்கணும்னே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிறோம் அப்போ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இடம் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஒன்பது இது ஜீரோவா இல்லை அப்படின்னா தான் நம்ம இந்த மெத்தடை நான் கண்டினியூ பண்ண முடியும் இல்லைனா இதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு முறையில் வந்து இந்த சமன்பாடுகளை வந்து தீர்க்க முடியாது நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகேவா அதுதான் நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ இல்லை ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெல்டா ஒன் நெக்ஸ்ட்டு அணி கோவைக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பேர் டெல்டா ஒன் அது என்ன டெல்டா ஒன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஈஸி இந்த டெல்டாவை எடுத்துக்கிறோம் டெல்டாவில் இருக்க முதல் நிரல் இருக்குது பாருங்கள் டெல்டாவில் இருக்க முதல் நிரல் முதல் நிரல் என்ன இருக்குது எனக்கு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்குது முதல் நிரல் என்ன இருக்குது எனக்கு த்ரீ ஃபோர் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த நிரலை இப்போது இந்த கொடுத்துருக்க சமன்பாடு இருக்கு பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஒன் இதால் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஒரு புதிய அணிக்கோவே கிடைக்கும் அதோட மதிப்பு தான் வந்து நான் டெல்டா ஒன் பாருங்கள் இங்கே டூ மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டேன் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த செகண்ட் நிரலில் செகண்ட் காலத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை புரியுதுங்களா டூ இந்த த்ரீ ஃபோர் எப்படி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் த்ரீ இந்த டூ மைனஸ் ஒன் எட்டு வந்து முதல் நிரலில் நான் போட்டாச்சு போட்டனாக்க எனக்கு என்ன கிடச்சாச்சு எனக்கு ஒரு புதிய அணிக்கோவை கிடச்சாச்சு அந்த புனிய புதிய அணிக்கோவில் எனக்கு என்ன இருக்குது எனக்கு அந்த இது மட்டும் மாறி இருக்கு எது முதல் நிரல் மட்டும் எனக்கு மாறி இருக்கு டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு மாறி இருக்கு இப்போ இதோட மதிப்பு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா எஸ் நம்மளுக்கு தெரியல அணி கோவை மதிப்பு கண்டுபிடி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மூ ரெண்டு ஆறு மைனஸ் முதல் ஜோடியை பெருக்கிட்டோம் மைனஸ் போட்டால் ரெண்டாவது ஜோடியை பெருக்கு ரெண்டாவது ஜோடியை பெருக்குனா அது ஆறு மைனஸ் அஞ்சு ஆறில் அஞ்
ரெண்டாவது அன்னைக்கு இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த முதல் இதை வந்து த்ரீ பை ஃபோரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த த்ரீ ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோரில் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அப்படி எழுதிக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த ரெண்டாவது நிரலில் இருக்கு பாருங்க அதுவை வந்து நான் என்னவா மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க டூ கமா மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இதை வந்து நான் எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னா இந்த டூ மைனஸ் ஒன்னால் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணி எங்கே போட போகிறேன் இந்த இடத்துல போடணும் போட்டாக்க எனக்கு புதுசாக ஒரு நிரல் கிடைக்கும் பாருங்க அப்போ அணிக்கோவை வந்து நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு நிரலில் மாத்திர தொட்டு ஒரு புதுசாக கிடச்சதோடு அணிக்கோவை அதோட மதிப்பு பிடிச்சேன் இப்போ ரெண்டாவது நிரலில் மாத்திரட்டு எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே டூ மைனஸ் ஒன் இங்கே போட்டாச்சு இப்போ இதோட மதிப்பு கிடைப்பிட்டோம் ஓர் மூ மூணு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டுத்தையும் பண்ணாங்க நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டுத்தையும் கொண்டாமலுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் பதினொன்று இப்போ டெல்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு டெல்டா டூ உனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா டெல்டானா என்ன டெல்டா ஒன் அப்படின்றது என்ன டெல்டா டூ டெல்டான்றது வேற ஒன்றுமே இல்லை கொடுத்துருக்க அணியோட கெழு அணியினுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படியே எழுதிக்கோ அந்த த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ எடுத்தாச்சு இன்றைக்கு டெல்டா ஒன்றுன்றது முதல் நிரலை வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்மால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் டெல்டா டூன்றது என்னது அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்மால செகண்ட் நிலையில் ரீப்ளேஸ் பண்ண கிடைக்கிற அணி கோவை தான் நம்ம டெல்டா டூன்றோம் இப்போ இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து முதல் மாறி முதல் மாறினாக்கா டெல்டா ஒன் எடுத்துக்கணும் பை டெல்டா வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை வாட் டெல்டா இதுதான் பா கிராமரின் விதி இப்ப கிராமரின் விதிக்கு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னாக்கா இந்த டெல்டாவோட மதிப்பு பூஜ்யமா ஆக கூடாது பூஜ்யம் ஆகல அப்படின்னாக்கா நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும் இல்லையா நம்ம அங்கேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இப்போ டெல்டா ஒன் ஓகே அடுத்து சார் ஆன்சர் போடலையே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நம்ம எக்ஸைஸ்ல பண்ணலாம் இப்போ டெல்டா ஒன் இந்த கணக்கு பார்த்தோம் டெல்டா ஒன் என்னது ஒன் டெல்டா டுவெண்ட்டி நைன் டெல்டா டூ இங்கே டெல்டா டூ என்னது மைனஸ் லெவன் பை டுவெண்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் இது இது சுருக்க முடியாது நம்ம அதனால என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே விட்டுடலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ பாருங்க இது இது வந்து ஜென்ரலாக நான் சொல்லணும் சமன்பாடு இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் உனக்கு ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்க இப்ப நான் வந்து சமன் பாடம் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஓ இல்ல நம்மளுக்கு அடுத்த டவுட்டு இதே வந்து ஒரு த்ரீ பை த்ரீ எந்த எப்படி பண்ணலாம் இல்ல வந்து ஜென்ரலா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் ஓகே இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ பை டூ நான் ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சமுக்கு போயிடலாம் ஓகே கவனிச்சா போதும் நீங்கள் ஏ ஒன் பாருங்கள் ஒரு டூ பை டூ எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஒன் அப்புறம் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ஈக்குவல் டு இது சி ஒன் எடுத்துக்கலாம் இதை சி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது எப்படி இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஜென்ரலாக சொல்லலாம் பாருங்கள் இந்த மெத்தட் ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் வேற போட்டோம்னாக்க <laughs> C2 டூ இது வந்து மாறவே மாறாது பி ஒன் பி டூ ஓகேவா அதே மாதிரி டெல்டா டூ டெல்டா டூன்றது என்ன நம்மளுக்கு செகண்ட் நிரலை மட்டும் நம்ம மாத்திரம் ஓகேவா செகண்ட் நிரல் டெல்டா டூ இங்க ஏ ஒன் ஏ டூ எதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிறோம் நம்ம டெல்டா இந்த அணியை தான் ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிறோம் இதை வச்சுட்டு பாருங்க இந்த இதுல வந்து நம்ம செகண்ட் ரோவை மட்டும் மாத்திரம் செகண்ட் ரோல என்ன வரும் எனக்கு சி ஒன் சி டூ இப்ப இதோட மதிப்பு இது வெறும் லெட்டஸ் ஆகி தொட்டு இதோட மதிப்பு நான் கண்டுபிடிக்கல சரியா இது நம்பர் ஆச்சுன்னா இதோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதை ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி
சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் தான் இப்போ சி ஒன் சி டூ ஓகே உனக்கு புரிய நினைக்கிறேன் டெல்டா ஒன்றது ஃபஸ்ட் நேரில் மட்டும் இடம் மாற்றுறேன் டெல்டா டூன்றது செகண்ட் ரோவை மட்டும் இடம் மாற்றுறேன் இப்போ எக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு முதல் ஃபஸ்ட் வேரியபிள் ஃபஸ்ட் வேரியபிள் அப்படின்னாக்கா டெல்டா ஒன் போடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது எக்ஸாக இருக்கலாம் ஒய்யா இருக்கலாம் இல்லை ஒன் பை எக்ஸாக இருக்கலாம் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கடவே இல்லை டெல்டா ஒன்றது வந்து எக்ஸுக்கு முதல் வேரியபிள் எக்ஸ் இந்த கணக்கில் பொறுத்தலாம் அப்போ டெல்டா ஒன் பை டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா இது தான் வந்து நம்ம கிராமரின் விதியோட ஃபார்ம்லாம் வேற ஒன்றுமே இல்லை டெல்டா ஒன் அப்படின்னு என்ன தெரியணும் டெல்டா டூனா என்ன தெரியணும் டெல்டா என்ன தெரியணும் வேற ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இதே சம் வந்து ஒரு த்ரீ பை த்ரீ கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கலாம் பாருங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை ஈஸி தான் இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அதில் எக்ஸ் உறுப்பு இருக்கும் ஒய் உறுப்பு இருக்கும் ஜட் உறுப்பு இருக்கும் இல்லையா ஈக்குவல் டு இங்கே டி ஒன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுக்கிறது தான் புக்கில் ஏ ஒன் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் ஜஸ்ட் உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் செட் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இதுதான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் போ முதல் சமப்பாடு ரெண்டாம் சமப்பாடு எடுத்துக்கலாம் போ ரெண்டுன்ற தொட்டு ஏ டூ எக்ஸ் இதுனா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ செட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ ஓகேவா இங்கே எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்கு மூணு வேரியபிள் மூணு வேரியபிள்னா கண்டிப்பாக மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைனா சால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ கண்டிப்பாக மூணாவது ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுனாக்க எனக்கு ஏ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் சி த்ரீ ஜெட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ டெல்டான்றது என்ன வரும் எனக்கு அதோட அன்னைக்கு எதோட அணிக்கோவை இந்த கெழு உறுப்புகளுடைய அணிக்கோவை தான் ஏ A2, A3, டூ ஏ த்ரீ முதல் நிரலில் எக்ஸோட கெழுக்கள் இருக்கும் ரெண்டாவது நிரல் B1, ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஒய்யோட கெழுக்கள் இருக்கும் மூணாவது நிரலில் C1, ஒன் சி டூ சி த்ரீ இது இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து டெல்டா இது நம்ம ஆகக்கூடாது ஜீரோவாக ஆகக்கூடாது டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ ஜீரோ ஆகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா ஒன் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோவை எதால் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இங்கே டி ஒன் டி டூ இருக்கு இல்லையா அதால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் இதால் நம்ம இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இங்கே டி ஒன் இருக்கு டி டூ இருக்கு டி த்ரீ இருக்கு அந்த டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ எடுத்துகிட்டு வந்து நான் எங்கே போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பாருங்கள் இந்த டி ஒன் டி டூ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நிரலில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ செகண்ட் எந்த மாற்றமும் இல்லை பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ தேர்ட் எந்த மாற்றமும் இல்லை சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ ஓகே எது நான் மாற்றிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வண்டி தான் மாற்றிருக்கேன் இப்போ டெல்டா டூ டெல்டா டூவில் எங்கே மாற்றணும் ரெஃபரன்ஸை இது எடுத்துக்கோங்க டெல்டாவே எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நிரலில் மாற்றக்கூடாது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ செகண்ட் நிரலை மட்டும் என்ன மாற்றணும் நான் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ தேர்ட் என்ன வரும் எனக்கு சி ஒன் மாற்றக்கூடாது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ பாருங்கள் டெல்டா ஒன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிரலை டி ஒன் டி டூ டி த்ரீயாக மாற்றுறதுனால கிடைக்கிறது ஓகேவா டெல்டா டூன்றதுனாது செகண்ட் நிரலில் நான் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீயால் மாற்ற கிடைக்கிற ஒரு அணிக்கோவையோட மதிப்பு தான் என்ன நம்மளுக்கு இப்போ டெல்டா டூ ஓகேவா இப்போ டெல்டா த்ரீ கண்டுபிடிக்கும் இதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு ஒரு டூ பை டூ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க டெல்டா வரும் டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ வரும் இங்கே மூணு வேரியபிள் இருக்குது அப்போ டெல்டா வரும் டெல்டா ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் வரும் கண்டிப்பாக டெல்டா த்ரீயும் வரும் அப்போ டெல்டா த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க டெல்டா த்ரீ பாருங்கள் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு டெல்டா த்ரீ ஈக்குவல் டு இப்போ நீங்களே சொல்லலாம் இல்லையா டெல்டா த்ரீ முதல் நிரல் அப்படியே இருக்கும் சார் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பாருங்கள் இது இந்த இது பாருங்கள் எது இந்த டெல்டா அணிக்கோவை இருக்குது பாருங்கள் இதை பார்க்கணும் இதுதான் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும் இதில் வந்துட்டு இதில் மட்டும் இங்கே மாற்றிடலாமா சார் இந்த டி ஒன் டி டூ போடக்கூடாது இது இதில் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு நிரல் அப்படியே இருக்கணும் செகண்ட் நிரல் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ செகண்ட் காலமும் அப்படியே இருக்கணும் அப்புறம் தேர்ட் காலத்துக்கு பதிலாக அந்த தேர்ட் காலம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ பாருங்கள் அதுக்
இதை நம்ம ஷேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு கொஞ்சம் பார்த்த உடனே புரியும் உனக்கு இது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஓகேவா ஓகே இங்கே எழுதிடலாம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி ஒன் வந்து டி டூ அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் இப்போது டெல்டா அப்படின்னு என்னென்னு தெரியல டெல்டா டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ தான் முக்கியம் வேற ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்க சமன்பாட்டிலேருந்து டெல்டாவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்புறம் டெல்டா டூவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டெல்டா த்ரீயே கண்டுபிடிச்சிட்டா வேற ஒன்றுமே பண்ணல ஓகேவா கொடுத்துருக்க சமன்பாடு டெல்டா ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முதல் நேரில் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கிறது டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ எப்படி பண்ணுன்னா செகண்ட் காலத்தை நான் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டாக மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் டெல்டா த்ரீன்றதுனா அது அதே மாதிரி தேர்ட் காலத்தை நான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்றதுனா அது ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா இதுதான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ அப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூனா எனக்கு டெல்டா டூ பை டெல்டா அப்புறம் ஜட் ஈக்குவல் டு டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா இவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சிச்சு வேற ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இதுதான் வந்து கான்செப்ட் கிராமரி நிதி மொத்தம் வந்து ஒரு நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பினை வந்து மூன்று விதங்களில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏற்கனவே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல பார்த்தோம் நேர்மாறு அணி காணல் மூலியமாக தீர்ப்பது அதுக்கு பேர் என்ன அது அணி முறை இல்லைன்னா வந்து இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு வாங்க புரியுதா ஃபைண்டிங் ஏ இன்வர்ஸ் அண்ட் சால்விங் த ஈக்வேஷன் ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து இந்த கிராமசூல் ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன அது கிராமசூல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அணிக்கோவை இங்கே அணியே நம்ம பயன்படுத்தலாம் எல்லாமே அணிக்கோவை படுத்தலாம் ஆனால் இதோட பேர் என்ன அது அணிக்கோவை மெத்தட் இது பேர் என்ன அணிக்கோவை முறை இல்லைனா டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட் அப்படின்னு வாங்க இங்கிலீஷில் ஓகேவா மூணாவது வந்து காசியன் காசியன் ஒரு மேத்தமெட்டிஷனோட பேர் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் காசியன் நீக்கல் முறை அது நம்ம இப்போ படிக்க போகிறதுல அது வந்து அப்புறமா சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அந்த எக்ஸசைஸை நான் இப்போ எடுக்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு அடுத்து இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் முடிஞ்சோடனே அடுத்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் இருக்குது நம்ம அதுக்கு போய்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க எக்ஸாம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்க முதல் ரெண்டு சம மட்டும் இப்போ நான் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பின் வரும் நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி கிராமரின் விதிப்படி பாருங்கள் கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க இவங்க கேட்கல இந்த ரூலு வெறும் தீர்க்க அப்படின்னா எத்தனையோ மெத்தட் இருக்கு நேர்மாறு அணிக்கு இருக்கு போன எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கு இல்ல கிராமரின் விதி இருக்கு டென்த்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தடுகள் இருக்கு ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணாலும் டென்த் மெத்தட் போட முடியாது நம்ம லெவன்த்ல படிக்கிற நேர்மாறு அணி காணல் மூலியமாவோ இல்ல கிராமரின் விதி காலமோ இல்ல வந்து காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தடோ அந்த மெத்தட்ல போடுங்க தீர்க்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு எதுல போடுனாக்கா இந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணு இது நேர்மாறு அணி காணல் விட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உனக்கு தப்பு பண்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப 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 இங்கே குறைவு அதனால் இந்த மெத்தட் எப்பவுமே நான் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க எதுவும் அந்த பேர் கொடுக்கலனாக்கா பேர் கொடுத்தா அந்த மெத்தட் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு சம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு கொஷினை எடுத்து கரெக்டாக எழுதணும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ வை கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு அந்த பக்கம் எடுத்துக்கோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போ செவன் இதுதான் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதாவது நேரிய சமன்பாட்டினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு வாங்க அதாவது ஒரு நிலையான ஒரு வடிவம் இந்த வடிவத்தில் நம்ம மாற்றிக்கணும் மாற்றிட்டு இதை வந்து நம்ம அணிக்கோவை முறை கிராமரின் விதினாது அணிக்கோவை அப்போ அணிக்கோவை தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அணி வடிவில் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எழுதினாலும் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு அந்த ஸ்டெப்புக்கு மார்க்கே கொடுக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டெல்டான்றதுனா அது முதல் அணி ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா அந்த கெழுக்களை மட்டும் எழுதிட்டேன் அப்புறம் இதோட அணிக்கோவை மாதிரி இப்படி கண்டு பிடிக்கணும் ஐமு பதினஞ்சு மைனஸ் இது ரெண்டு தான் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ செவன் அப்போ செவன்டீன் அப்போ செவன்டீன்றதுனா அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஏன்னா டெல்டா வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது வந்து ஒருங்கமை இதுக்கு வந்து தீர்வு இருக்குது
எட்டு வந்து போட்டி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே என்ன கிடைக்கும் எனக்கு செவன் இங்கே என்ன கிடைக்கும் எனக்கு மைனஸ் டூ த்ரீ செகண்ட் இயரில் எந்த மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை இங்கே ஒரு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு குறி ரெண்டும் வேற வேற இருந்துச்சுனாக்கா என்ன பண்ணோம் நம்ம கழிக்கணும் பெருசு இருந்து சின்னதை கழிச்சுட்டு பெருசோட குறி போட்டுக்கோ ஏன்னா ஒரு எனக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க நம்ம டெல்டா டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா டூன்றதுனா அது இந்த ரெஃபரன்ஸ் மேட்ரிக்ஸுக்கு பாருங்க டெல்டா இந்த டெல்டாவில் செகண்ட் நேரில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை மைனஸ் டூ இங்கே த்ரீ இருக்குது இதில் வந்து இந்த செகண்ட் ரோவை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அப்போ என்ன இருக்கு எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் எப்படி இருக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஃபைவ் ஒன் செகண்ட் காலம் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன் இருக்கு பாருங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே எழுதுகிறோம் நம்ம செகண்ட் காலம் பாருங்க இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் நம்ம இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் அப்போ இதுதான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இதில் பெரிய ஒரு கணக்கு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது இதே கணக்கை நம்ம ஒரு சிக்ஸ் பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட போட்டுருவாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்போ இங்கேனா வரும் எனக்கு மைனஸ் பதினாறு இங்கேனா வரும் எனக்கு செவன் புரிஞ்சு அப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணாக்க ஐஏழ் முப்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் இங்கேனா இருக்கு எனக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் பதினாறு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண ரெண்டுமே வந்து ப்ளஸ் தான் அப்போ கூட்டம்னா எனக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகேவா டெல்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ பாருங்க இப்போ இதோட எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டெல்டா ஒன்னு எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் முதல் வேரியபிள் டெல்டா ஒன்னுனாவே முதல் வேரியபிள் முதல் வேரியபிள் கொஸ்டினில் பாருங்க என்ன இருக்குது முதல் வேரியபிள் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒய் கொடுக்கலாம் எதுனாலும் கொடுக்கலாம் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளாக எடுக்கணும் பாருங்க ஃபஸ்ட் வேரியபிள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் நீங்கள் செகண்ட் வேரியபிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா டெல்டா ஒன் எவ்வளோ நம்மளுக்கு மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பை பதினேழு மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் முப்பத்தி நாலில் எத்தனை பதினேழு இருக்குது ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா அது என்ன நம்மளுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று பதினேழு ஓகே பதினேழாவது படி தெரியணும் அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் அப்படி இங்கே லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கு ஏழு இருக்கு இல்லையா ஏழாவது வகைப்பாடு சொல்லுவாங்க எங்க ஒன்று வந்து பாருங்க ஒரே ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினேழு மூவேல் இருபத்தி ஒன்று அப்போ மூணு முறை போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்போ பெருக்கி பாருங்க பதினேழு பெருக்கல் மூணு ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு ஒரு மூ மூணு முறை ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எத்தனை முறை போகுது த்ரீ டைம்ஸ் போகுது அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு நாது ஆன்சர் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஃபை ஈக்குவல் டு த்ரீ புரிஞ்சுங்களா ஓகே இதில் பாருங்க அடுத்து ரெண்டா சம் ஒன்று இருக்கு இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டுலாம் அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த ரெண்டு சம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டாவ சம் பாருங்க ரெண்டாவ சம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் சாரி நாட் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் கணக்கு பார்க்குறீங்களா செகண்ட் சம் பாருங்க இங்கே இருக்கு செகண்ட் சம் இங்கே இருக்கு மேலே பாருங்க டாப் ரோவில் இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த சம் த்ரீ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓகே இதை பார்த்தோன்னே இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன இதில் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க தொகுதியில் கொடுக்கல நியூமரேட்டரில் கொடுக்கல த்ரீ பை எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது கவலையே வேணாம் முதல் வேரியபிளை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் முதல் வேரியபிளை வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ ரெண்டாவது வேரியபிளை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கோள தான் முடிஞ்சு போச்சு அங்கே வந்து போன சமன் பாட்டில் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தாங்க அதில் முதல் வேரியபிள் என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே தான் இருக்குது த்ரீ பக்கத்தில் இல்லை த்ரீ பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் வேரியபிளை ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ செகண்ட் வேரியபிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒய்னு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்து எப்படி போடலாம்னு பாருங்கள் கணக்கு பாருங்கள் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ சம்முக்கு வரலாம் நம்ம இப்போ ஓகே நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் சம்மை எடுத்த ஒரு டைம் எழுதிருங்க ஏன்னா எழுதும்போது நம்ம நிறைய அப்படியே
ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் எஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது த்ரீ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வை ஈக்குவல் டு டுவெல் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வை ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓகே இப்போ நம்ம சம்முக்கு போகலாம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டானா அது இந்த வேரியபிளோட கெழுக்கள் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்போது த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு டூ இங்கே த்ரீ ஏன்னா எக்ஸோ ஏ எடுக்க போதில்ல எக்ஸ் தான் கீழே இருக்குது அதனால் இதை பற்றி கவலை இல்லை நம்பர் மேலே இருக்க சப்போஸ் த்ரீ கீழே இருந்துச்சுனாக்க நான் ஒன் பை த்ரீன்னு எடுக்கணும் ஆனால் த்ரீ எங்கே இருக்குது எனக்கு கெழு தொகுதியில் தான் இருக்குது அப்போ த்ரீ டூ டூ த்ரீ எடுத்தாச்சு இப்போ இதோட மதிப்பை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் எனக்கு நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் ஃபோர் நைன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டெல்டா ஒன் டெல்டா ஒன் என்ன வரும் நம்மளுக்கு முதல் நிரல முதல் நிரல எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் கான்ஸ்டன்டம் என்ன இருக்குது பாருங்க எனக்கு கான்ஸ்டன்டம் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் இருக்குது கான்ஸ்டன்டம் என்ன இருக்குது எனக்கு டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போது கான்ஸ்டன்டம் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீனை நான் எங்கே போடணும்னு ஃபஸ்ட்டு நிரலில் போடணும் வேற ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் நிரல் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இங்கே டுவெல் டுவெல் இங்கே தேர்ட்டீன் செகண்ட் இயரில் அப்படியே தான் இருக்கும் டூ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டூ சார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா டென் அடுத்து டெல்டா டூ கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க திஸ் இஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல்டா ஜீரோ ஆகலைன்ற தான் நல்லா அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியுது டெல்டா ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அங்கேயே நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம் என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க தீர்க்க இயலாது அப்படின்னா எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ டெல்டா டூ டெல்டா டூவில் என்ன பண்ணோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படியே எழுதிடறோம் த்ரீ டூ டெல்டாவை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறோம் இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு நிலையில் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் த்ரீ அண்ட் டூ செகண்ட் நிலையில் நம்ம என்ன மாத்திரம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எட்டு வந்து நம்ம அங்கே போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் இருக்கு இல்லையா அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத எட்டு வந்து அப்படியே இந்த எல்லோவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இதே அவ்வளோ சிம்பிள் லாஜிக் தான் இங்கே பெருசாலாம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே நம்மளுக்கு ஓகேவா டுவெல் தேர்ட்டீன் இப்போ இது ரெண்டுத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டீன் த்ரீ சார் தேர்ட்டீன் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்ராக்ட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஓகே ஒரு த்ரீ வருது ஓகே இப்போ டெல்டா டூ இப்போ டெல்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு டெல்டா டூ இப்போ பாருங்கள் முதல் வேரியபிள் ஈக்குவேஷனில் முதல் வேரியபிள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லை ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் என்ன அது முதல் வேரியபிள் பார்த்துட்டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெல்டா ஒன் பை டெல்டா டெல்டா ஒன் எவ்வளோ டென் டெல்டா எவ்வளோங்க ஃபைவ் டென் பை ஃபைவ் வாட் இஸ் டென் பை ஃபைவ் பத்து அஞ்சால் டிவைட் பண்ணாக்க டூ இது எதோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ரெண்டு பக்கமும் தலைகிழி எடுக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் டூ என்னடம் எனக்கு ஒன் பை டூ ஆகிடும் வேற ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ புரிஞ்சு அப்படின்ட்டு இப்போ எக்ஸு கிரியேட்டில் ஒன் பை எக்ஸ் இருந்தால் இதுதான் போட போகிறோம் இப்போ எக்ஸு கிரியேட்டில் வேற ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ வந்து எஸ்ன்னு இருக்குன்னு சொல்லி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் தொட்டு எக்ஸ் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் தொட்டு ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டாச்சு அப்புறம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அவரோட தலைகிழி ஒன் பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரெண்டாவது வேரியபிள் என்ன இருக்குது எனக்கு அங்கே எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஒய் வந்து அதே தான் வந்திருக்கு அப்போ ஒய்க்கு என்ன ஃபார்ம் நம்மளுக்கு டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா டூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் டெல்டா டூ இங்கே இருக்கு பாருங்க ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் அதனால நம்மளுக்கு த்ரீ அப்போ இதுலேருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை டூ ஒயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு த்ரீ அப்போ இதுதான் அப்போ இந்த சம்பிடிச்சா நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிள் இருக்க கணக்கு கொடுத்தாக்கா டூ மார்க்
இல்லை மேக்ஸிமம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க இதுவே வந்துட்டு ஒரு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்தான்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்கோ இல்லை ஈஸியாக இருந்துச்சு டிட்டர்மெண்ட் எல்லாமே த்ரீ மார்க்கு இல்லைனா வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷின் கேட்கறதுக்கு சாரி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இது ஒரு ஈஸியான கா கிராமரின் விதி இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சமன் பாட்டை அமைச்சிட்டேன் அப்படின்னாக்க அணி கோவைகளை பயன்படுத்துகிற அவ்வளோ தான் ஒன்றுமே இல்லை டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா டூ மூணாவது வேரியபிள் இருந்தாக்க டெல்டா த்ரீயை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபார்மில் போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லைம